Partia Demokratike denonsoj sot se lista e kandidatve për kshidin e lartë të prokurorisë dhe të gjyqësorit të miratuar në Komisionin Parlamentar është e palishme, pasi në të ka kandidat që nuk plotsojnë kriteret. Si pas po dës, kandidati për kshidin e lartë të gjyqësorit nga radhat e avokatve Kosma Jano është ish bashkëpuntori sigurimit dhe kam bajtur pseudonimin telefoni. Gjithashtu a i ka qendrejtua si partis komuniste Dega Lushnjë. Një tjetër rast është dhe kandidati propozuar nga shoqëria civile, Altin Haziza, i cili si pas pëdës, është i dënuar dy herë me vendim të formës prerë. Pas kësa e kuze ka reaguar me një herë dhe kandidati Haziza, në përmjet një statusin e Facebook, a i nuk mohon se ka qeni dënuar, por kjo si pas ti ka ndodhur në moshon 22 vjeqare dhe është arestuar për shkak të profesionit si gazetar. Organizatat më prestigioze të të drejtave të njëriut dhe të të drejtave të gazetarve shkruen për Altin Haziza, në atë kohë një gazetar 22 vjeqarë, që luftonë të me një sistem autokratik që kishtë e kufizuar gjdo liri të njëriut. Ky është fakti në një ndër periudat më të erta të historisë të Shqipërisë. Pjesa tjetër është politike dhe unë nuk kam aplikuar për politikan, por për një njëri që kërkon të ndryshoj përfundimisht drejtësin në këtë vend. Ndërkash ka edhe nga ta kandida që u janë shmangur dhe tyrmeve tatimore dhe persona ta angazhuar politikisht. Në këshilin e lartë gjysor është zjedhur kandidati Sokol Lamaj, i cili vjen nga rallët e avokatis. Zoti Lamaj, jo vetëm nuk ka paguar regulisht dhe tyrimet tatimore, por është subjekt i masave administrative, ndaj ti a marë masa administrative për shkak se nuk ka zbatuar ligjin dhe nuk ka paguar regulisht tatimet. Nga rallët e petagogve, rezulton të jetë përzjedhur Zoti Ilir Panda. Onë më ka konstatuar se Zoti Panda ka qënë i angazhuar politikisht në nivele shumë të larta në të kaluarën. Kandidati Alfred Bala është konstatuar nga vëzhgues në dërkomtar se platforma e paracitur nga kuj kandidat është plagjatur e një platforme të paracitur nga një kandidat tjetër. Nërkretari Komisionit e Thog, Demokrate Uerby Lukbashi, foli për proces të delegitimuar. Procesi që u zhvillua dje për këshinë lartë gjyqësorë dhe këshinë lartë përgërisë ishte një proces i cili të regoj qartës i që E gjisa ajo ku kemi mëritur dhe një të fazë është një proces i korruptuar politikisht, një proces i delegitimuar. Në total, Celia Blu ka publikuar dokumente që si pas kësaj së kualifikojnë 5 nga 10 kandidatura për antartë të këshidit të lartë të përgorisë dhe antartë të këshidit të lartë të gjyqësorit.